Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner Obito Oshiwa enfant en version emoji. Alors pour commencer, on va faire deux traits parallèles sur notre feuille, comme d'habitude pour les emojis, au centre de notre feuille, comme ceci. Une fois qu'on a fait les deux traits parallèles, on part sur une ligne qui sépare en deux parties égales à ce niveau-là, et une ligne verticale ici, hein, du coup. Ici, une ligne horizontale. Évidemment, ici, on a des 90 degrés à peu près. Ensuite, on va déjà faire le crâne du personnage. Donc, le crâne du personnage ici, donc ici, c'est pas le crâne. Hein. Le crâne, ça va être au-dessus. Ici, ça va être le menton. On va avoir un personnage plutôt rond, avec des formes plutôt lisses. Le menton, quand même, on aplatit un peu. On remonte à ce niveau-là. Voilà. N'hésitez pas à faire pause. Hein. Si jamais je vais trop vite pour vous, surtout, n'hésitez pas à faire pause et bien prendre le temps qu'il vous faudra. Ok, à ce niveau-là au-dessus, on aura du coup le crâne, ce que je vous disais. Donc on va faire Obito Oshiwa enfant. Il va être super beau, je pense. Ok, nickel. Alors une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ça, on va avoir ici normalement en continuité les oreilles. Alors lui, il n'a pas d'oreilles, il a une sorte de casque en fait, de masque. Donc en fait, je suis en train de regarder un petit peu comment il est. Il a une première partie ici qui, qui prend son oreille de chaque côté. Et ensuite, on a une autre partie au-dessus. On fait la même chose des deux côtés. Il faut que ce soit assez symétrique. Hein. Donc on n'hésite pas à placer plein de lignes repères pour que ce soit le plus symétrique possible. Ok. Ensuite, à la partie ici, on aura son casque, son masque, en fait, ce qui vient cacher les yeux. Donc, la partie supérieure, on aura une ligne concave. Une ligne concave. Alors, comme c'est un emoji, on va quand même l'abaisser un petit peu, cette partie-là. Donc, on l'abaisse un petit peu. On verra après. Hein, on fera de la manière la plus optimisée possible. Sur, le sur les côtés, pareil, des formes concaves. Comme ça et pour la partie basse pareil une ligne concave comme ceci une fois qu'on a ça on va chercher la gomme et la gomme ce sera pour le centre ici pour faire la petite partie qui remonte pour le nez hein, vous avez compris même si là nous notre personnage on va pas vraiment lui faire de nez voilà il aura une partie dédoublé du masque, hein. donc ici on aura une petite partie comme ça qui se dédouble voilà, de cette manière là ici on peut gommer les lignes de construction du visage ça va nous aider à avoir une, une idée plus claire du dessin alors juste au dessus alors j'étais pas bien dans le cadre là juste au dessus nous aurons le bandeau donc le bandeau juste au dessus Hop, de chaque côté ok de cette manière là pareil on gomme les traits de construction et on pourra ici revenir un peu travailler les traits comme ça Alors, je vais mettre ma casquette parce que j'ai le soleil dans la tête pendant que je vous fais le tuto. Ok. Alors, une fois qu'on a ça, ici, on aura les yeux de chaque côté. Donc, les yeux qu'on va faire très simplement. Comme ça, de chaque côté. Et la bouche. Voilà. 
on fait juste là. Alors là, le seul souci, c'est que la distance entre les yeux et la bouche est un peu trop grande. Donc on va abaisser un petit peu les yeux. Et on peut aussi remonter un petit peu cette partie-là. Peut-être qu'on l'a faite un petit peu trop large. Voilà, on va tester comme ça et on va voir ce que ça donne. La bouche, du coup, juste là. Les petites dents.